欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫青三行补拍置换谍战剧，二搭肖战破张晚意，竞争白玉兰。杨紫今年已满三十岁，她将在《青簪行》中出演一部新戏，这部戏很有可能是一部间谍题材的电视剧。肖战和张晚意被认为是杨紫最好的搭档，两人将角逐白玉兰。间谍题材电视剧《千里江山图》是新力公司将于二零二四年正式公映的一个大型电视剧。这部由企鹅影视公司、新力影视公司以及上市影视公司共同制作的电影，其原作是一部相当有名的作品。并且还荣获了冲突文学大奖。这个节目被认为是下一年度主要剧集中最受关注的一个。故事情节起伏不定，角色性格也很鲜明。陈千里为缉拿叛徒，在一次秘密行动中安排了一场周密的举重计。主人公叶桃引领他走向成功，但他的亲生父亲是个虚情假意的双面人。这部电视剧由《觉醒年代》剧组组成，有望与其他几部出色的电视剧角逐白玉兰奖。《千里江山图》的主演人选一直是大家热议的焦点。在我看来，这部电影的拍摄是一个非常好的机遇。从人物造型以及故事情节等方面来看，我觉得张晚意、肖战、张若昀三位主演的可能性最大。这三个人都是被企鹅公司重点推荐的人物，他们的外形也很适合这个人物。为了提高收视率，肯定是要找一个有名气的演员来演的。他是个优秀的医生，有着丰富的医疗经验，头脑灵活，为人正直，性格温和。当前，张晚意在电视剧圈子里备受关注，而肖战主演的《梦中那片海》更是掀起了一股不小的热潮。张若昀曾经出演过一部著名的间谍戏，如《麻雀》。每个人都有自己的长处，而女主的话，那就是杨紫了。近日有传闻说，杨紫为了得到更多的电影机会，将会为《青簪行》再拍摄一遍。为了答谢她的帮助，这次的拍摄她花了很长一段时间，不仅为她接下了商业广告，还为她接下了几个电影项目，尤其是《千里江山图》，是一部与伪装者不相上下的电影，是一部很有希望角逐白玉兰奖的电影。杨紫今年已满三十，她将在《青簪行》中顶替原来的角色，出演一部新的间谍题材电视剧。她的对手是肖战和张晚意，这两个人都是白玉兰奖的有力竞争者。杨紫是九零后的一位，她在电视剧行业里有着很好的表现，在这方面她有着巨大的竞争力。不管最终由肖战或张若昀担任主演，她都能将角色搭配的恰到好处。饰演这样一个人物，需要极强的表演技巧，许多戏中戏的镜头都会出现在电影里。他所扮演的人物处于一种极其复杂的境地，既要乔装打扮，又要打着爸爸的旗号去搜集各种各样的信息。他和主人公的恋爱情节也很吸引人，两人都是陈千里的引路人，有着相同的人生目标。然而，两人中间却同时出现了一个人。这个人既是陈千里的恩师，又是一名前大学教授。为了官场利益，可以不惜牺牲自己的底线。叶桃曾经是他的爸爸最引以为豪的孩子，因为他情商高、聪明、有天赋，被认为是一个完美的孩子。对于他来说，这简直就是个宝贝疙瘩。可是某一日，他却得知了一个足以毁掉他事业的秘密。在家庭与未来之间，他做出了一个决定，让叶涛惨遭毒手。而后，他便将这一切都推到了陈千里身上，开始了一场声讨。这就造成了两人的师徒情分崩离析，并加快了两人最终的决斗。叶桃是一位惨淡的像月亮一样的人物，她处于一种近乎于灰暗的状态，和以往杨子所扮演的人物完全不同。三十多岁了，杨子即将接演《青簪行》，她将出演一部间谍题材的电视剧，她将和肖战、张晚意一起角逐白玉兰大奖。在这部戏中，陈千里乔装打扮，掩藏自己的才华，通过阴谋诡计，一次次的试探，一次次的遭遇到死亡的威胁。该人物要求表现出大量的细微之处，如细微之处之细微之处，以及精湛之入场之表现。不但要给观众看，还要给演出中之众人看。因为身边的人都不知道他的来历，所以他需要一边调查，一边警惕。只有自己的女友叶桃才能对他敞开心扉，那份纯洁而又甜蜜的爱情，是自己心里最大的顾虑与软弱。《千里江山图》这是一幅著名的古代绘画，其中以陈千里为题
，代表了他心中的雄心勃勃和雄心勃勃，也是这部戏的一个暗号。因为人世间的良好反响，心理影业又有了矛盾文学奖《千里江山图》这个广受关注的大制作，可谓是一座大型题材电视剧的瑰宝。从一开始的芙蓉镇平凡的世界，到之后的《长恨歌白鹿原》，这些都是极具发展前景的电影。如今，新力已经拿到了矛盾文学奖的两部巨著，一是即将被孙甘露拍成间谍电影的《千里江山图》，还有熊兆正写的《张居正》，即将拍成风和劲起张居正的历史电视剧。这两个故事都是电视剧界的焦点，而张居正所涉及的年代更久，所以要寻找一位年轻人来饰演张居正的形象。陈千里就是最好的人选，因为他长得像个男主角，而与新力有更多的搭档的，则是肖战与张若昀，这两位都是电视剧里最适合饰演男主角的男主角，所以有传言说他们很有可能会参加这两个节目。杨紫被视为最好的替代人选，而新力出品的《千里江山图》则是最佳人选。抛开替身因素不谈，杨紫在折磨中已经成为了众矢之的。折磨中的女主一般都是九零后比较出名的女星，杨紫、谭松韵、李一桐等长相甜美的女星都是大受欢迎的人选，而《千里江山图》却是杨紫的一次机会。不过，九零后身着黑袍的女主角比较少见，李沁、王一博出演的谍战剧里的人物与叶桃同一种风格，也就意味着他们很有可能不会出演。而其他的青衣形象则比较冷清，尤其是九五后饰演青衣的女演员更加稀少。事实上，像樱桃、蒋欣、赵丽颖这样的三十多年过去了，很多女星都从花旦变成了绿衣，她们的角色由娇俏俏丽的小花变成了庄重稳重的绿衫。假如杨紫走上了电视剧青衣这条路，那么这部民国间谍电影的确是一部绝佳的机遇。一时为人气男星冷门高分剧推荐，张晚意、乔家的儿女演技倍赞。近年新生代演员崛起，像是张晚意、侯明昊及吴磊等男星，作品质感佳，未来发展备受看好。而除了大家熟知的代表作外，他们也有拍过一些热度不算高的高分剧，像是吴磊主演的两部作品《穿越火线启航》《当风起时》，题材比较新颖，所以播出时没太高讨论度，但都获得了豆瓣七点五以上的高分。以下为新生代男星高分冷门电视剧推荐：侯明昊一人之下，豆瓣开分八点二；张晚意、乔家的儿女演技倍赞。一、吴磊穿越火线起航，当风起时。童星出身的吴磊，演技实力发挥稳定，近年也累积了不少代表作。而说到他最冷门的作品，像是《穿越火线起航》《当风起时》等，虽然网上讨论度低，但剧的质感都很不错。《穿越火线》豆瓣有 7.9 分，题材是电竞结合时空穿越，剧情讲述2008年尚未发展电竞年代的萧峰与2019年的电竞高手轮椅少年陆小北，偶然间在游戏地图中跨越时空相遇，两人互相帮助成就梦想的青春故事。而起航，当风起时的题材就更冷门了，故事背景为90年代。剧情讲述讲述萧闯和裴庆华两个患难兄弟从草根变成商业奇才的故事。这部服化还原度高，故事性强，氛围热血励志，豆瓣也有 7.7 的高分。二，周毅然、乔家的儿女小敏佳，近期凭《当我飞奔向你》收获不少粉丝的周毅然，除了拍甜宠网剧外，他也拍过不少家庭题材的电视剧，像是《乔家的儿女》及《小敏佳》。这两部的评价都很高。乔家的儿女是正午阳光出品，豆瓣有 7.7 分，剧本十分扎实，演员们的演技也都在线，很值得一追。而小敏家就比较可惜，由周迅、黄磊主演，年轻一代则是周毅然搭档向涵之。原先在豆瓣有 7.5 分，不过结尾剧情有点注水，分数直接掉到 6.1 分，但整体来说并不差。加上周毅然、向涵之在剧中的互动很甜，其实还是可以追的。三张晚意、乔家的儿女，张晚意主演的作品评价都不低，特别是年代剧、家庭剧等，基本上豆瓣开分都是七点零起跳。像是张晚意在《乔家的儿女》就很让人惊艳，该剧以三十年社会发展变迁为背景，讲述了乔家的五个孩子在艰苦的岁月里彼此扶持、相依为命的故事。张晚意饰演二哥乔二强，身上透露出一股傻劲，不过人设憨厚老实，非常圈粉。四王鹤棣、金日仪加油！金日仪加油是王鹤棣、陈玉奇继《浮屠原二搭合作的作品。不过王鹤棣并非男主角
，而是特邀主演。但这部的剧本十分扎实，很能引起社区的共鸣，剧情让人有哭有笑，豆瓣分数有七点九分。而王鹤棣在金日仪加油演的是富二代，因为不愿意继承公司，反而跑到对手公司当小职员，在剧中角色人设鲜明，演技也在线。金日仪加油改编自韩国网漫，剧情讲述高发电子公司企划三部的职场故事，氛围轻松有趣，很适合配饭追。五，陈哲远暗格里的秘密，我的反派男友。陈哲远是近年发展备受看好的新生代男星，他的资源相较其他人虽然没那么好，但也默默累积了不少作品。除了今年与赵露思主演的《偷偷藏不住》外，他在《暗格里的秘密》饰演的周思月，被网友评为校园剧男主的天花板，为他收获不少人气，在豆瓣有 6.8 的高分。以小成本网剧的表现来说，确实不错。而去年他与沈月合作的《我的反派男友》这部虽然热度不高，但剧情轻松有趣，角色穿书的设定很新颖，两人的 CP 火花强，豆瓣分数也高达 7.4 分。六，王一博陪你到世界之巅，《陪你到世界之巅》是王一博首部主演的网剧，这部播出在《陈情令》前。而且与《亲爱的》《热爱的》一样，都是电竞题材，在播出时热度并不高，比较可惜。不过以豆瓣评分来说，《陪你到世界之巅》有 7.5 分，比《亲爱的》《热爱的》的 6.6 分高了不少。《陪你到世界之巅》电竞剧情诠释到位，剧中也有不少撒糖互动，但不会过多而抢了风采。而许多粉丝都是看完《陈情令》才回来追这部，都觉得质感意外不错。陪你到世界之巅，剧情讲述作为战队队长的纪向空，带领队伍从背负恶名到互相陪伴，携手闯关，最终获得职业电竞最高荣誉，走向世界之巅的故事。七，曾舜晞，我可能遇到了救星。曾舜晞的作品质感其实也都不错，但一直没遇到真正爆火的陆剧，这点比较可惜。他出演不少甜宠网剧，其中与梁洁二搭主演的《我可能遇到了救星》。更被大家誉为去年的黑马甜宠剧，剧中主角的三观正，而两人不止演技在线 ，CP 感也很强，互动高甜又好嗑。豆瓣最后则开出了八点一的高分。我可能遇到了救星，剧情讲述安星医院新任院长陆昭熙与临时助理叶石兰之间相互治愈、彼此救赎的浪漫爱情故事。八，侯明昊一人之下起航，当风起时。侯明昊刚出道时凭《人不彪悍》网少年小火过，不过后续作品表现平平，热度也不算高，所以在新生代男星中的人气一直不愠不火。不过近期他与彭昱畅主演的奇幻剧《一人之下》开播后好评不断，热度虽然小输《云之雨》，但在豆瓣却获得了 8.2 的高分，是近期崛起的黑马陆剧。一人之下，剧情讲述一群热血少年在一人世界冒险前行，以赤子之心与黑暗决战的故事。侯明昊的另一部高分电视剧就是与吴磊主演的《起航》，当风起时，两人在剧中演技发挥稳定，角色人设鲜明，将小人物的心境诠释得很好。不过这部剧因题材冷门的关系而失了热度，真的非常可惜。九，丁禹锡《月光变奏曲》。丁禹锡今年虽然推出了《春归梦里人》《七十吉祥》两部古装剧，不过可惜的是热度都不算高。而丁禹锡自传闻中的陈芊芊小火后，推出的作品质感都不差，但就差了一部爆火作。《月光变奏曲》是于书欣、丁禹锡主演的甜宠剧，播出时热度并不高，但剧情蛮有趣的，两人相爱相杀的互动很搞笑，豆瓣有 6.9 分。而两人今年则将二搭合作新剧《永夜星河》，阵容官宣后也在网上掀起热议。一时，张新成变成你的那一天。张新成在新生代演员中算会挑剧的男星，大部分作品的口碑都不差，像是《以家人之名》《冰糖炖雪梨》的热度及评价都很高。而张新成最冷门的高分剧，则是与梁洁主演的甜宠剧《变成你的那一天》，这部题材很有趣。他与梁洁在剧中互换灵魂，两人的演技都非常生动，剧情进展快，不拖泥带水。虽然这部没爆火，但在豆瓣也有 7.6 的高分。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。